花，看它的那个眉毛，脸上的毛，被这里的气哈成白霜了。安妮，安妮，满满的电池出来就二十几分钟。嗯，就一下没电了，没办法，天气太冷了。太冷了，这时间太冻了。对，太冻了。看看阿龙的跑车能不能着？必须一把着。哈哈哈哈哈！哎呦，哦呦，哦呦这个腾云驾雾喽。下尾气啊。哦。嗯、半斤已经溜过了。对，溜过了。那，哎呦，车门变得好硬哦，你感觉没有？<咳>可以关上，你再慢一点。哦，冻住了，冻住了，哦，冻住了。好，关上了。对了你刚出来，眉毛就变白了。啊、嗯，零下三十五度，车里面显示。大家看一下，最冷是零下三十八度。哦，最冷是零下三十八。早晨的九点半了，气温有点回升。这样该可以了吧？太阳出来了，呃，我们试一下。刹车有点硬哎、欸。嗯，有点担心，我觉得。松松松松松开，他自己感应。哦，可以可以。坦克还是猛的。可以可以。哎，我转一下，把它给热一下。不不不,不，现在不要动。不要动，你发动机还是冰的，机油上不来。哦，好吧。上车，比较比张总那个好多。你看张总那里，像着火了一样。哇，车里面的座椅好硬啊，被冻得硬邦邦的。然后刚刚踩那个刹车也很硬，但是还好打着了，顺利打着了。冻上之后，这个车门就一直关不上，奇怪了。因为在漠河的时候，我的车是一直停在暖库的，就没有经历过这么低温，零下三十八度，现在零下三十五度，没有经历过，所以说也是第一次，担心它打不着火。不过还好，顺利打着了。<笑>对呀、啊，头发白了。零下三十八度，真不闹玩啊！对对，不是闹着玩的。多穿点啊。嗯。哇，这方向盘好硬啊，就感觉。就跟你上次那个车是一样的感觉，很难拨得动，感觉助力好像冻坏了一样。对对对对，很重很重，就感觉踩油门它也没什么反应那一种，身体很沉重。着车应该要把它车开一下，让机头暖一下，然后把油解冻一下。对对,对对，现在就是慢慢开，让它暖一下吧。旁边就是黑龙江，我们是沿着江边一直往前开。哇，这黑龙江很宽阔哎，整个江面都结冰了。现在我们已经把车停在黑龙江的江边了，在这里直接望过去，那边就是俄罗斯，还看得到对面有一个俄罗斯的村庄，叫做伊格纳斯伊诺村。我待会用手机放大给大家看一下，就在对面，而且还看得到那个俄罗斯的村庄有人在做饭呢，炊烟袅袅。旁边的黑龙江的江面上的那个冰块是凹凸不平的，而且有很多的冰锥、冰渣子连在一起。这是因为刚开始结冰的时候，形成薄冰的时候，这个黑龙江的水流十分的湍急，使得这些冰块粘连在一起。然后到了温度骤降的时候呢，它就立马的结冰冻住了，手指就形成这样子，凹凸不平，好像被人用手拨过一样。我们现在是来到了最北的哨所，军事哨所，这就是我们国内最北的一个军事哨所。大家看到，上面写着北极哨所，上面有一个七层的这样子一个塔台。最高那一层呢，就是瞭望塔。然后呢，每年除夕晚上十二点的钟声敲响的时候，我们的那个春晚就会给到这里的所有的士兵的一个画面，在这里祝福全国人民新春快乐的，就在这里，除夕晚上。冬天的漠河是最难熬的，向哨所里边的士兵致敬。走了。现在旁边正在热火朝天的用那个推土机把那个雪推在一起，然后用来做雪雕。我们来的着实有点早了，雪雕都还没有开始制作呢，也没办法，这是因为他们刚开始开放嘛。这个雪雕雕的是啥呀？这是一面文化墙，对，雕一个北极文化。你们自己雕吗？对。<笑>又要堆又要雕。大家看到了吗？在我的背后，就是一个巨大的指指南，不能叫指南针吧，叫指北针了。我站在的这个地方，面向祖国的任何一个方向，都是南边。而且最特别的是，上面还有一个温度计，就在正中央，显示现在显示是零下三十多度呢
上面那个温度计有点看不太清啊。下个要去的就是最北的邮局，咱们去最北的邮局看看，写一封明信片，寄给自己想念的朋友。笨改，笨鸡，笨笨鸡，笨鸡，笨鸡，这个鸡有多笨？最北邮局看到了，就在对面。现在我是来到了中国最北最美的邮局，这里也叫做北极村的圣诞邮局，是跟芬兰的圣诞村有合作的。那现在呢，我们就可以进去给远方的朋友写一封明信片。有有这边的所有风景，哇！我买一个一人寄一张回家。一人寄一张，它是可以盖这种吗？这个是有圣诞老人的这种托。它每一张上都有个中国最北邮局那一张。对，它的各种盖章。北极光，北极光，要北极光，要北极光。谢谢。我们每个人都给自己的朋友寄了一张明信片，他这里明信片就挺有纪念意义的，上面可以盖很多邮戳，还有很有这个圣诞气氛。买了什么书啊？对，冰雪之旅。讲的是什么？讲的是从加拉奇一直到大兴安岭的故事。哦，就他自己的一个旅行行迹吗？对对对,对,对,对,对。我们刚刚在这里打卡了最北的邮局，在邮局的对面呢，有一个一九七七年一直沿用现今的漠河的供销社。这个供销社到现在还在营业当中的。我们进去看一看，里边呢有很多老式的那些部件，在以前计划经济的时候，都是用这些粮票、饭票来兑换里边的那些商品的。这个供销社呢是位于北极大街。这种漠河供销社，上面还写了一九七七，这是文物保护单位，北极村的供销社。大家也看到了，这个供销社叫做漠河供销社。为什么在北极村里面要叫漠河供销社呢？因为北极村呢原来是叫漠河乡的，只是在一九五八年发了一场大洪水，把这里就冲的差不多了，所以说后来就把这个地址呢改到了现在所在的西林集镇，也就是我们所说的漠河市那个市区里边了。进去看一下吧。它这里很有那个年代感呢，里面的东西。这个？这个？小时候你绝对用过这个什么东西？橄榄油。哎，它是贝壳的形状啊。对。你小时候没用过吗？没有。我们那边都用这个。可以拿出来看一下吗，老板？我以为这是他们收藏的贝壳。哦，这样子的。哎呦，这个太太有年代感了，这个海拔油。里面是装的东西的，呃，像那个凡司令啊那种油，超、哦、老的手表。你们叫什么？我爷爷那一代的手表。橄榄油，橄榄油，橄榄油。第一代的电子表中的。哇，这个是盘秤吗？我好像很小的时候才见过这东西。这个友谊，它就这个盘子，就是那个雪花糕嘛，叫。雪花糕，雪花糕嘛，是就是魔手。我们老哎呦，哦，润肤的。谁能用吗？这个都已经条件很好很好了。这个才香呢，真的。香香的，真的是老香,老香了，老香了。就是摸护手的。护手磨脸，我们就是擦脸油嘛。友、哦、谊。哎。我跟你说，就是在七十年代、八十年代这儿抹这个出去以后，人家一闻就觉得好像。嗯。就有钱人才用。你感觉你这个人就已经很高大。很高大。<笑>我是完全没有这些记忆。那你们九零后肯定是没有的了。肯定不知道。叔、哦、在这里工作了几年了？我七八年上的工作室。七八年就开始在这里哦，一直到现在。哎、嗯嗯，现在这个它属于个人经营。嗯，没有，没有看到没有？哇、哦，飞姐，你买这么多啊？我送朋友。哦。你看我买这么多，让他们也回忆回忆嘛。<笑>找到了我的那种青春时期的回忆。哎呀，满满的回忆感觉。<笑>走进来这个供销社里边，大家可以看得到，墙上贴满了那手工画，特别的有年代感。像这个必须把布匹抓紧，必须把棉花抓紧，这样子的标语可能是以前才会出现的。就像飞姐那个六十年代生的人，他们可能对这些标语会很熟悉，包括里面的商品，桃酥、核桃酥啊。对呀、啊。老式桃酥，并且还是用这个纸包装的。原先，哎，这个包装不一样。买呀？要么生病了，要么过年了。过年买桃罐的桃酥。你看，他们这个货柜
货柜都很有年代感的，像不像我们读小学的那种桌子？现在好想拿拿个笔把它掏一个洞，<笑>或者刻一个，到此一游，到此一游。<笑>你看他们这个门，门对,对，进门的铃铛、就是，你知道这是什么吗？是什么？这是单车的那个。哦，对呀，你一说我还想起来，<笑>是不是？他一进门就知道有客人进来。这是老凤凰的，扔扔扔。<笑>凤凰单车，对，真的是回忆啊！还有黄金叶有吗？有，大前门这个香烟。哦，你这这这老货可真齐全。对呀、啊，都是老货了。还有金丝猴是吧？飞<笑>姐买了最多，还买了黄头罐头啊！罐头，我们回家去品尝老式的哦。<笑>老式的黄头罐头。回去了。走了，回去了。哇，小严购物满满的两袋啊！<笑>